പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട ഭജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട ഭജിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു മുട്ട ഭജി ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട ഭജിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാകുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള വിലയ്ക്ക് ഒന്ന് മെല്ലെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിബിൾ ആവും അങ്ങനെ എനിബിൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ യാതൊരു വിധ ഡിലേ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ മൈദമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മള് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഒരു ലേശം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടോ ഒന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദമാവും അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം നമ്മുടെ പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ സബോളയും പച്ചമുളകും ഇടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളിതിൽ സബോളയും പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ മുട്ട ഭജി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സബോള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലേശം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഏതാ അളവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പിന്നെ മാവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ലേശം സോഡ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് നുറച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഇത് വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമയം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണി മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സോഡ പൊടി ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര മുളക് മതിയാവും ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഓവർ ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാവും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കൂടുതൽ ലൂസ് ആയത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കോഴിമുട്ട നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട നാല് പീസായിട്ടാണ് കീറിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക ചട്ടിയൊക്കെ എണ്ണ മുഴുവനായിട്ട് അതിൽ നിന്നും പിന്നെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ മുമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേവാൻ ഉള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും വെറുതെ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എണ്ണ പിന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എണ്ണയുടെ പിന്നെ നല്ല ചൂടില്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വേവ് കുറവായിരിക്കും അത് തന്നെ ഉള്ളു വേവില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് എണ്ണ നല്ല വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഭജിയുടെ മുട്ടയും മിക്സ് ആക്കിയത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ നമ്മുടെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം എണ്ണ ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ പീസ് നമ്മൾ മുട്ട ഇതിലേക്ക് മാവിലേക്ക് മുക്കി നമ്മൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ
കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉള്ളിവടക്ക് ഉണ്ടായ കോഴിമുട്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാരണം ഉള്ളിവടയും കോഴിമുട്ടയും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലാണ് കാരണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സബോള കടിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയുടെ കൂടെ നമ്മൾ സബോള കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓംലെറ്റ് കഴിക്കുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സബോളയും കോഴിമുട്ടയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓംലെറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബുൾസേ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക വീഡിയോ കൂടുതൽ വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് അജ്മലാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊ